안녕하세요 반입니다 네 오늘은 이제 금요일이 되었고 어, 내일 아유타야로 떠나기 전에 큰부리 근처에 있는 사원을 방문해 보려고 네, 나왔습니다 와다루는 엮어가지고 3개 정도만 가려고 했는데 아래쪽에 있는 사원 와빵남 파스자랑까지 포함해서 4개의 사원을 오늘 가볼 예정이고 아래쪽에서 위쪽으로 올라가면서 한번 방문을 해볼 예정입니다 이게 정확히 말하자면 이제 톰부리 쪽은 아니고 자우프라야강 왼쪽 편을 방콕노이? 방콕야이? 이렇게 불리더라고요 거기 행정구역 이름이지 않을까 싶습니다 아무튼 네 와팡남 파시자론부터 시작해가지고 와다루을 포함해서 와라칸까지 올라가면서 영상을 한번 찍어보도록 하겠습니다 네, 오늘 탈 MRT도 이제 와포 바로 근처에 있는 사남차이역에서 탈 거고 방파이까지 가가지고 내려서 이제 조금 걸으면 네 와팡남 파시자론이 있어서 방파이까지는 가야 될것 같고 전 영상에서도 말씀드렸다시피 이제 트래블 카드를 이용해서 MRT를 타면 되겠죠 방파이역에 도착을 했고 여기에 딱 내리자마자 저기 멀리도 보이네요 네. 그만큼 크게 불상을 지었다고 하는데 와빵남 파시자론으로 네, 걸어가 보도록 하겠습니다 네, 걸어가면서 간단하게 와빵남 파시자론에 대해 설명드리자면 1610년도에 지어진 사원이고 방콕에서 가장 큰 불상을 제작한다고는 했는데 어, 이제는 다 지어진 것 같네요 불교에서 중요하게 여기는 살생이나 도둑질 그리고 뭐 음주나 거짓말 마지막으로 네 성적 비행 그런 거를 하지 말자 라고 불교 5개율 전파에 가장 큰 힘을 쏟고 있고 뭐 그런 캠페인도 많이 하는 사원이라고 합니다 이제 와팡남 파스자러 근처에 도착한 것 같고 위쪽에는 지붕이 있는데 네, 비가 오기 시작합니다 우비를 안 들고 오면 꼭 비가 오더라고요 아, 타이밍 진짜 특이하게 와빵남 파스타로는 이렇게 지붕이 있는 사원이네요 네, 그리고 사닥을 대리석으로 다 깔아놨습니다 딱 비오는데 마침 비를 안 맞게 네, 그릴 수 있게 불상 진짜 크네요 높이가 69m고 양반 다리 넓이가 40m라고 합니다 청동으로 제조되었고 이거는 이제 전수도 원장 네 여기 왓빵남 전수도 원장에게 이제 갖춰지는 봉헌된 불상이라고 합니다 네, 불상 머리에 있는 연꽃 봉오리에 이제 부처 유물이 봉환되어 있고 그 다음에 가슴에는 네, 금색 하트를 넣어놨다고 하는데 그거는 여기서 확인이 불가능하네요 1, 3층이 박물관처럼 되어 있고 이제 
2층에는 조금 풀이 있어가지고 뭐 부처님한테 절할 수 있게끔 만들어져 있는 것 같고 4층도 마찬가지로 5층에 파고다가 있네요 네, 최대 5층에 파고다가 있습니다 5층에 발코니가 있는데 어, 나가면 이제 아까 봤던 네, 거대부터의 뒷모습을 확인할 수 있습니다 네, 그러면 와방람 어느 정도 구경을 했으니까 나가가지고 다른 타운으로 가보도록 하겠습니다 네, 와다른으로 바로 갈라 그랬는데 여기 근처에 강남 아티스트 마을이 있어가지고 그냥 걸어갔다가 다시 걸어 나와야 될것 같긴 한데 한 10분? 15분 정도 걸린다고 하네요 여기 이제 강남 아티스트 하우스 근처고 이쪽에 플로팅 마켓이 같이 있어가지고 조금 사람이 많은 편입니다 뭐 따로 우나 투어도 여기서 가능한 것 같더라고요 앞에 보니까 네, 방루왕 아티스트 하우스는 진짜 볼게 없네요 여기는 그냥 거의 아무것도 없다고 보시면 됩니다 플로팅 마켓도 그렇게 막 활성화된 것도 아니고 여기에서 그냥 보트 투어 하실 분들이라면 상관없을 것 같은데 굳이 오실 필요는 네, 절대 없을 것 같은 느낌입니다 네, 투어 가격을 물어보니까 뭐 와다루까지 한 25분 정도 걸린다고 하는데 가격은 600밭 정도 들어간다고 하네요 아래쪽으로 조금 더 돌면 이제 한 45분 정도 걸리는데 그건 800밭이라고 하네요 버스가 안 와가지고 MRT를 타고 왔고 이제 와다룬까지 한 700m 정도 네, 걸어가면 될것 같습니다 하면서 와다룬에 대해서 간단하게 설명을 드리자면 뭐 다들 아시다시피 새벽사원으로 불리는 사원이고 그 이유는 와다룬 체디 자체가 이제 타일로 붙여져 있어가지고 새벽에 해가 뜰때 반짝반짝 빛난다고 해서 새벽 사원이라고 부른다고 합니다. 뭐 저녁 야경은 뭐 두말할 거 없이 방콕 내에서 최고라고 할수 있겠죠. 네. 딱그 짜우프라야강 반대편에 있기 때문에 네. 방콕 도심에서 봤을 때 와다룬이 가장 눈에 띕니다. 입장료는 지금 백밭이고 라마 이세가 증축을 해가지고 현재의 모습을 봤었다고 하네요. 와다루는 캄보디아 크메르 형태로 지어진 사원이고 현재 높이는 66m에서 86m 정도 된다고 합니다 1779년에 라오스한테 전쟁을 이기고 이제 에메랄드 불상을 되찾아와서 5년 동안 와다루에 안치해 놨고 5년 뒤에는 이제 잘 알고 있는 와프라 깨우로 옮겨 가지고 이제 보관을 계속 지금까지 하고 있다고 합니다 네, 저번에 방문했었던 프라케오나 이제 푸카우통처럼 네, 와다루는 시바트의 배경이고 뭐 그만큼 태국에서 상징적인 사원이라고 할수 있겠죠. 네, 입장료는 앞서 말씀드렸다시피 백화시고 표는 이렇게 생겼습니다. 뒤에 백화시라고 적혀 있고 물을 한통 주는 게또 네, 와다룬의 특징이라고 할수 있겠죠. 네, 와다룬은 이번에 두 번째 방문인데도 다시 봐도 이쁘네요, 와다룬은. 네, 이렇게 보시면 중앙 첨탑이랑 옆에 이제 사방에 이렇게 네 개의 첨탑을 더 주고 총 다섯 개의 뿌랑 형태의 첨탑이 있는데 이게 네, 크메르 양식처럼 지은 거고, 네, 수미산을 형상화 해놓은 거라고 보시면 될것 같습니다. 
네 이렇게 시팟을 보시면 동전 배경이 와다룬인 걸알수 있고 이쪽에 공터 쪽에서 보면 네 와다룬 배경이란 걸딱알수 있습니다 여기서 앞쪽으로 쭉 나가시면 와프로 넘어갈 수 있는 패드를 탈수 있고 짜오프라야 방을 바로 건널 수 있으니까 그거는 좋을 것 같습니다 저번에 왔을 때는 와다룸 우보소스를 와보질 않아가지고 네, 이렇게 회랑이 있는지도 몰랐네요 여기는 우보소 근처에 있는 회랑이고 우보소스는 이렇게 조금 중국 형태로 네, 담장을 쌓아놓은 걸볼수 있습니다 네, 와다룸을 보고 나왔고 이제 바로 위에 있는 왓쿠라완 워라위안으로 가봅시다 왓쿠라완 워라위안은 라마 3세 때 쓰여진 사원이고 네, 수백 개의 자타카를 갖고 있는 사원이라고 하는데 뭐 자카타라 하면 거의 다 부처 1화라고 보면 되겠죠 여기 끝에 있는 흰색 체디는 이제 실제로 여기 사원의 체디인 것 같고 금색이 칠해져 있는 두 개의 체디는 어 조금 무덤의 역할도 같이 하는 것 같습니다 네, 일반 사람들의 사진이나 연도가 적혀 있는 걸로 봐서는 유해를 같이 봉환해 가지고 무덤 역할을 하는 것 같네요 그러면 여기 우보소세 사타카 벽화만 조금 보고 나가는 걸로 하도록 하겠습니다 여기 매을 보니까 납골 땅이 따로 있는 걸 봐서 이제 장례식도 여기서 겸하지 않을까 싶네요. 이제 마지막에 와라칸까지 가보도록 합시다. 네 오늘 최종 목적지, 네 마지막 목적지라고 할수 있는 완라강을 걸어서 한 15분 정도 걸리는 것 같고 이제 완라강 마지막으로 둘러본 다음에 짜오프라야강 페를 타고 와프 근처에서 내려가지고 걸어서 오늘 일정을 마무리하면 되지 않을까 싶습니다 사원 알타야 시절에 지워져가지고 정확한 연도는 모르겠다고 합니다 안 그래도 내일 아유타야 가는데 아유타야 시대의 사원을 또 이렇게 마지막으로 오늘 방콕에서 보게 되네요 그럼 한번 가보도록 할게요 어, 막 생각보다 사원이 그렇게 크진 않네요 우보소주를 한번 가보도록 합시다 어, 여기 서 있는 체딩은 크메르 스타일인데 이쁘긴 이쁘네요 네, 뒤쪽에 공원같이 조성되어 있는 곳도 와는 라캉의 일부네요 뒤에 금박종이 조금 유명하다고 합니다 네, 오래되긴 했는데 아유타야 사원이라고 하는데 잘 모르겠네요 그거는. 여기 완락항 바로 뒤쪽에서 타는 페리는 이제 반대편으로 건너가게만 되어 있고 조금 더 올라가서 페리를 타야 이제 제가 원하는 곳까지 갈수 있겠네요 그래서 올라가서 페리를 타고 호스텔로 돌아가 가지고 어 이제 아유타야 갈 준비를 좀 해보도록 하겠습니다 마늘 아카 위쪽이 이제 왕락시장 뒤쪽 편이 돼서 이쪽에 뭐 먹자물목 같이 조성이 되어 있네요 빨간색 운행을 안 하고 주황색만 운행을 한다고 하네요 16밭입니다 가로 네 그래서 와다루 가가지고 어, 오반 내고 다시 이제 건너가서 걸어가야 될것 같습니다 네, 그렇게 저는 또 와다룬을 오게 되었습니다. 오반 내고 저 프라야간 건너오는 페리를 타고 네 라타나쿠신 쪽으로 넘어왔습니다. 
네, 여기가 와포 근처 페리라 네, 사람이 많네요. 특집 기사도 많고. 네, 여튼 오늘은 와팡남 파스자론부터 이제 와다룬을 포함해가지고 알라칸까지 네 개의 사원을 한번 둘러봤는데요. 유명한 사원은 왜 유명한지 알것 같고 의외로 와팡남 파스자론 이쪽은 볼만한 게 있었지 않았나 싶습니다. 네, 그러면 오늘은 조금 빨리 들어가서 이제 짐 정리도 하고 바이타야로 떠날 준비를 조금 하도록 하겠습니다. 그러면 오늘은 여기까지 안녕!